Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy, y a petición de José Luis de nuevo, vamos a ver cómo se hace la introducción de la canción de Leiva Vis a Vis. ¿Qué tal, José? Me pides los acordes de la introducción, y la verdad es que en realidad son unos acordes bastante sencillos. Lo que pasa que para que suene como le suena a él, hay que hacer los mismos adornos que hace él. Entonces yo voy a explicar cómo se hace la introducción, aunque en efecto voy a anotarte qué acorde estoy haciendo en cada momento. De todos modos, te voy a dejar un enlace a una tablatura de la cuerda que no he hecho yo, pero vamos, te lo dejo, porque de las tablaturas que tienen ahí publicadas es la que me ha parecido que está sacada con más cuidado y más exactitud. Así que con lo que yo te explique de la intro, más lo que saques de esa partitura, creo que no tendrás problema en poder tocar esta canción. Así que sin más preámbulos, ¡vamos al lío! Lo primero que vamos a hacer es colocar una cejilla en el traste 4, así es como la toca él, ¿vale? A lo mejor eso también era la razón por la que te costaba tanto sacarla. Una vez que ya tenemos nuestra cejilla en el traste 4, yo voy a ir sencillamente explicando cómo se colocan las diferentes posiciones según yo me la he sacado de oído, vamos. Y vais a poder ver en la esquina a qué acorde corresponde lo que estoy haciendo. Diría que la canción tiene dos guitarras grabadas, pero aún así yo voy a intentar hacer todas las notas que escucho, porque principalmente solo hay una línea, por así decirlo. Primero hacemos un Mi menor y luego hacemos un Do con séptima mayor. Al principio lo mete como un Do con séptima mayor, pero con la segunda sustituida, una especie de Do sus dos siete mag, ¿vale? Y luego cuando lo arpegia ya mete el dedo donde corresponde y entonces ya revela que es un Do con séptima mayor. Este pedacito sería así. Ahora pasaríamos a un Mi con la novena añadida, lo único que en lugar de poner el bajo en Mi, lo hacemos en Si. Y arpegiamos. Para terminar cerrando de nuevo en Mi. Y hacemos un adornito. Entonces toda esta primera parte sería... Haríamos ahora un Re sustitutivo segunda, con un adornito aquí. Do con séptima mayor de nuevo. Y ahora haríamos un Sol mayor, pero en vez de mantener el bajo en Sol, lo que hacemos es mantener de nuevo el bajo en Si. Y un adornito aquí. La con séptima menor. Ahora haríamos un Re séptima con bajo en Fa sostenido. Entonces... Veríamos a mi menor. Y para cerrar, si séptima. Por lo tanto... Así que eso sería todo. No son tantos acordes ni son demasiado complejos. Pensad que cuando yo estoy hablando de mi menor, de si séptima, etcétera, tenemos que transportarlo cuatro trastes. Por lo tanto, donde yo digo mi menor, en realidad estoy diciendo la bemol menor. Porque todos los acordes están transportados con la cejilla. Voy a ver si me sale la introducción entera. Y ahí la tenéis, la introducción de vis a vis. 